ಬಂಧುಗಳೇ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಅಕ್ಷರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯದು ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಂತರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕದ ರಾಮಾಯಣ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಆಗ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವಕುಶರಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಲವಕುಶರು ತಮ್ಮೂರಿಯನ್ನು ಮೀಟುತ್ತಾ ಆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ದೈವೀ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಈ ಹುಡುಗರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕರು ಬಂದು ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲವಕುಶರೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಲವಕುಶರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಶವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಅವರ ಬಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನಾರುಬುಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಆ ಜನಿವಾರ ಕೃಷ್ಣಾಜನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋಷಿ ಆ ನಾರಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬಳ್ಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ದರ್ಬೆ ನಾರುಬುಡಿ ಆ ಕಲಶ ಇಂಥದ್ದೇ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಹುಮಾನ ಯಾವುದು ರಾಮಾಯಣ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಋಷಿಯ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವಂತೆ ನಾರುಬುಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಶ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೌಪೀನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಥ ಋಷಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿ ಆ ಕೌಪೀನವನ್ನೇ ಲವಕುಶರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಕೌಪೀನವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಎಂತಹ ಒಂದು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಹುಮಾನ ಆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆ ರಾಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು